హాయ్ ఎవ్రీవన్ క్రీడా బెకీస్ బేసిక్ కంప్యూటర్స్ లో సిపియు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దీన్నే మనము షార్ట్ ఫామ్ లో సిపియు అంటున్నాం సో మనకి కంప్యూటర్స్ లోపల చూసినట్టయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇలా సో మనకి రైజాన్ లేదా ఇంటెల్ ఏవైనా సరే మనకి ప్రాసెసర్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి సిపియు ఈజ్ షార్ట్ ఫర్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో సిపియు యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ చూడండి నేము సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఒక ప్రాసెస్ చేసే యూనిట్ సెంట్రల్ అంటే మెయిన్ మన మిడిల్లో ఉండే ఒక ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ని మనము సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటున్నాము ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ఎ ప్రాసెసర్ ఆర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ దీన్ని మనము ఇంకా ప్రాసెసర్ అని పిలుస్తాము లేదా మైక్రో ప్రాసెసర్ అని కూడా పిలుస్తారు అంటే ఇక్కడ సిపియు అన్నా కానీ ప్రాసెసర్ అన్నా కానీ మైక్రో ప్రాసెసర్ అన్నా కానీ ఒకటి అయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే సిపియు అంటే మనకు కనిపించే ఒక బాక్స్ ఉంటుంది కదా ఆ బాక్స్ ని సిపియు అనుకుంటారు మనకి మదర్ బోర్డ్ లో మదర్ బోర్డ్ పైన కనిపిస్తుంది ఇది మదర్ బోర్డ్ పైన కనిపించే దీన్ని మనము సిపియు అంటాం సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లేదా మన మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం అనమాట ఓకే రైట్ ద సిపియు ఈజ్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ యూ కంప్యూటర్ it contain all the circuitry needed to process input store data and output results so man chese prathi okati kuda ekkad jarugutundi ante ee cpu lopalni jarugutundi andike dini manam computer yokka brain antam manaki inputs and data store cheyadaniki ledha output result cheyadaniki evaithe number of units nayo vaat anninti toti diniki connection untundi aa connection valla deentlo manaki process anedi jarigi aa data anedi మెమరీ లో స్టోర్ అవుతుంది సో అదే విధంగా మనకి డిస్ప్లే లో కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇది దీ ఈ ప్రాసెసర్ అనేది మనం ఏదైనా క్యాల్కులేషన్ కానీ మనం ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు అది మనం ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా ఇస్తాము అది స్టోర్ డేటా అనేది ఒక మెమరీ లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ మెమరీ లో స్టోర్ అయ్యి దాన్ని మనము డిస్ప్లే చూసుకోవాలంటే మనకి డిస్ప్లే యూనిట్ ద్వారా చూసుకుంటాం అనమాట అట్ ద హార్డ్వేర్ లెవెల్ ఏ సిపియు ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ఎ చిప్ మనకి కంప్యూటర్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్తే అంటే మనకి కనిపించే ప్రతి ఒక్క డివైస్ కూడా హార్డ్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ సో ఈ హార్డ్వేర్ లెవెల్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఈ సిపియు అనేది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ లేదా మనము మనకు అందరికి తెలిసింది చిప్ అంటాం అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఇంటిగ్రేట్స్ మిలియన్స్ ఆర్ బిలియన్స్ ఆఫ్ టీనీ ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ అరేంజింగ్ దెమ్ ఇంటూ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఫిట్టింగ్ దెమ్ ఆల్ ఇంటూ ఏ కంపాక్ట్ బాక్స్ మనకి ఇక్కడ కంపాక్ట్ బాక్స్ అంటే ఇదే మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో మదర్ బోర్డ్ పైన ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం కంపాక్ట్ బాక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఇంటిగ్రేట్స్ మిలియన్స్ ఆర్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రీనీ ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ అంటే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అవి చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అవన్నీ ఏంటంటే సమ్ ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ చాలా చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్ లో అక్కడ అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి రైట్ అరేంజ్ చేయబడి ఫిట్ చేయబడి ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఈ కంపాక్ట్ బాక్స్ ఏదైతే మనకి అంటే చూడడానికి కనిపిస్తుందో దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇన్ సైడ్ ఏ సిపియు దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ విచ్ ఆర్ టీనీ స్విచెస్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ మనము ఇంతకుముందు ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఈ చిప్ లోపల ఈ బాక్స్ లోపల టీనీ ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ ఉంటాయని అవన్నీ ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఇక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపిక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా మన ప్రాసెసర్ ని కంట్రోల్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్లో చేసేసి మనం ఇచ్చిన ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కలిసి పనిచేస్తాయి సో ఇది సిపియు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మరి సిపియు అనేది ఏం చేస్తుంది సో సిపి ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో మరి సిపి అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ ఫెచ్చింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ మెమరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు నో how to handle the input and know the corresponding instructions for the particular input data is received so ikkada em chestundi instructions nannitini fetching chestundi aa memory lo some instructions untai so avu eppudu work avutayi ante manam edaina oka input ichinappudu manam input isthe mana output anedi expect chestam so some inputs ichi output anedi expect chestam aa output raavali ante aa input ku related ga konni instructions anedi memory lo already store ayi untai సో వాటి అన్నిటిని కూడా ఫెచ్చింగ్ చేస్తుంది ఈ సిపియు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఏ దాంట్లో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండవు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీన్స్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని వర్క్ అవుతాయనే
మెమరీలోంచి తీసుకుంటుంది ఈ ప్రాసెసర్ అనేది మెమరీ నుంచి తీసుకొని మనకి డేటా అనేది ఆ ఇన్పుట్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాని రిలేటెడ్గా ఈ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తుంది స్పెసిఫికల్లీ ఇట్ లుక్స్ ఫర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద ర్యామ్ సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మనం ఎంతమంది ఎక్కడ ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాము మెమరీ మెమరీ మీన్స్ ఇక్కడ ర్యామ్ ఆ ర్యామ్లో ఉంటాయి ఆ ర్యామ్లో మనకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటాయి అంటే సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఉండదు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మనం ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసామో మన దగ్గర ఏదైతే హార్డ్వేర్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి మనకి అందులోంచి ఏది కావాలి అంటే మనకి ఒక అడ్రస్ని అది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అందులో స్టోర్ మన మెమరీలో స్టోర్ అయిన ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఒక అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఇది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏది సిపియూ నెక్స్ట్ ద సిపియూ అండ్ రామ్ కాన్స్టెంట్లీ వర్క్ టుగెదర్ ఆల్సో కాల్డ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ అంటాం రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ అంటే ఏంటి సిపియూ అండ్ ర్యామ్ ఈ రెండు కలిసి వర్క్ చేయడాన్ని మనము రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ అంటాం ఇక్కడ సిపియూ అండ్ ర్యామ్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి సిపియూ అనేది ఒక మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అడుగుతుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ర్యామ్లోంచి వస్తుందండి ఈ రెండు అట్ ఏ టైం కాన్స్టెంట్గా వర్క్ చేయడాన్ని మనము రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ డీ కోడింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ టు బైనరీ ఫ్రమ్ విచ్ ఈస్ ద సిపియూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ సిపియూ అనేది ఏంది ఒక మిషన్ ఒక డివైస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ దానికి ఏమర్థం అవుతుంది మనం మాట్లాడే భాష అర్థమవుతుందా అవ్వదు దానికి అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే బైనరీ ఫామ్లో ఉన్న డేటా అనేది అర్థమవుతుంది దాన్నే మనము మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం ఇక్కడ బైనరీ ఫామ్ అంటే జీరో అండ్ వన్ ఈ రెండు మాత్రమే మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సో వన్ టూ త్రీ జీరో టూ నైన్ ఇక్కడ కూడా ఈ సిస్టమ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి జీరో అండ్ వన్ దీన్ని మనము బైనరీ కోర్స్ అంటాము ఇవి మాత్రమే దానికి అర్థమవుతాయి ప్రతి ఒక్కటి ఈ జీరో అండ్ వన్లోకి అవి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి అది అర్థమవ్వాలంటే నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను దానిపైన ఆ వీడియో చూడండి నేను వీలు అవుతా వీడియో చేసిన వెంటనే నేను లింక్ కూడా ఇస్తాను సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మెమరీ నుంచి ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని డీ కోడ్ చేస్తుంది అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఏ ఫామ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది బైనరీ ఫామ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది ఎందుకు అంటే సిపియూకి అది మాత్రమే అర్థమవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ అలా చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే మనకు ఒక అవుట్పుట్ని అనేది ఇస్తుంది ఈ విధంగా సో సిపి అనేది ఈ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తుంది స్టోరింగ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ బ్యాక్ టు మెమరీ ఫర్ లెటర్ రిట్రీవల్ ఇఫ్ అండ్ వెన్ రిక్వెస్టెడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రైటింగ్ టు మెమరీ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ అని మనం ఎంతమంది మాట్లాడుకున్నాం కదా రైటింగ్ టు మెమరీ అంటే సో రీడింగ్ అంటే తీసుకోవడం అంటే రీడ్ చేయడము రైటింగ్ అంటే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అవుట్ని ఆ మెమరీలో రైట్ చేయడము ఎందుకు అంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ మనం చూసుకోవడానికి ఒకసారి ప్రాసెస్ అయింది సో మనం ఎప్పుడు కావాలన్నా ఆ డేటాని చెక్ చేసుకోవడానికి అక్కడ మెమరీ అనేది మళ్ళీ ఆ డేటాని అనేది స్టోర్ చేస్తుంది సరే మరి ఇదంతా జరుగుతుంది మరి ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది మెమరీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటుంది మన ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తాము సో కొన్ని డివైసెస్ అనేవి వర్క్ చేస్తాయి మరి సిపియూ లోపల ఏం జరుగుతుంది సో సిపియూలో కూడా మనకి కొన్ని కంపౌండ్స్ కంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క కంపోనెంట్లో ఒక్కొక్క వర్క్ జరుగుతుంది సిపియూ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఫాలోయింగ్ త్రీ కంపోనెంట్స్ మెయిన్గా మనకు ఒక త్రీ కంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే మెమరీ ఆర్ స్టోరేజ్ యూనిట్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ ఏఎల్యూ అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్ ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ అనేది తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి అంటే ర్యామ్ సో ర్యామ్ ఈ ర్యామ్లో ఏముంటుంది అంటే సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి రైట్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ పర్ సిపియూ ఓకే ఎందుకంటే సిపియూ అనేది వీటి నుంచే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది దీంతో కలిసి పనిచేసినప్పుడే రీడింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ అంటున్నాం ఓకే రైట్ దిస్ యూనిట్ కెన్ స్టోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డేటా అండ్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ద యూనిట్ సప్లైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అదర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ వెన్ నీడెడ్ ఇట్ ఈస్
ఈ ర్యామ్ ని మనం ఇంకా వేరే విధంగా కూడా పిలుస్తాం అది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఎక్స్టర్నల్ కాదు ఎక్స్టర్నల్ అనేది మన హార్డ్ డ్రైవ్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది జస్ట్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ లేదా మనం దీన్ని మెయిన్ మెమరీ అంటాము లేదా ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అని కూడా అంటాము సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇందులో మనకి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేది స్టోర్ చేయబడి ఉంటాయి అంటే సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సమ్ డేటా అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా సమ్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ కూడా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సెంట్రల్ ప్రాసెసర్ యూనిట్ మనకి ఏదైతే ఇన్పుట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతుందో ఆ రిక్వెస్ట్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ అనేది వచ్చింది సో దీన్ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే నాకు పలానా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పలానా ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను రీడ్ చేసుకోగలగాలి నాకు రీడ్ చేసుకోవడానికి ఛాయిసెస్ ఇవ్వనేది ఈ సిపిఐ అనేది రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది అప్పుడు ఆ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో రిక్వైర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో రిక్వైర్డ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇది నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్కి అక్కడ ఉన్న ఏ డివైజెస్కి అయితే ఆ సప్లై చేయాలో ఆ డివైస్కి ఇది సప్లై చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మెమరీ యూనిట్ సో మనం ఇంతమంది మాట్లాడుకున్న ఈ మెమరీ ఏం చేస్తుంది సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇస్తుంది ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మరి దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ స్టోర్స్ ఆల్ ద డేటా అండ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ కావాల్సిన ఈ డేటా ఏదైతుందో ఆ డేటాకు సంబంధించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది స్టోర్ చేసి ఉంచుతుంది అదేవిధంగా ఇట్ స్టోర్స్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ జరగడానికి సంబంధించిన ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ని కూడా స్టోర్ చేయబడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇట్ స్టోర్స్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ బిఫోర్ దిస్ రిజల్ట్స్ ఆర్ రిలీజ్ టు అన్ అవుట్పుట్ డివైస్ మనకి అవుట్పుట్ డివైస్ పైన మనకు కావాల్సినది ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ డిస్ప్లే అవ్వడం కంటే ముందు అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి ఈ మెమరీలో స్టోర్ అవ్వాలి మెమరీలో స్టోర్ అవుతేనే మనకు డిస్ప్లే అనేది కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ప్రై ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైనల్ రిజల్ట్ కూడా ఈ మెమరీలో అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఆల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ది మెయిన్ మెమరీ ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ మెమరీ ద్వారానే ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి సో దీని తర్వాత మనం కంట్రోల్ యూనిట్ వెళ్ళినట్టు కంట్రోల్ యూనిట్ సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని సమ్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అనుకుంటే నేను చుట్టూ చూడండి అన్ని సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే కంట్రోలింగ్కి మనకి కంప్యూటర్లో ఉండే ప్రతి పాడ్ని ప్రతి ఒక్క డివైస్ ఎలక్ట్రికల్ పాడ్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే త్రో ప్రాసెస్ త్రోనే అవుతుంది సో అందుకే దీన్ని మనము కంట్రోల్ యూనిట్ అని కూడా అంటున్నాము దిస్ యూనిట్ కంట్రోల్స్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ బట్ డస్ నాట్ క్యారీ అవుట్ ఎనీ యాక్చువల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఆపరేషన్స్ ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది ప్రతి పాటుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్ ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది కానీ డస్ నాట్ క్యారీ అవుట్ ఎనీ యాక్చువల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఆపరేషన్స్ ఒక ప్రాసెస్ జరగడానికి కావాల్సిన యాక్చువల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఇది క్యారీ చేయదు అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది చూసినట్టయితే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అమౌంగ్ అదర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ సో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ యూనిట్కి వెళ్ళాలి ఏ యూనిట్ నుంచి ఏం తీసుకోవాలి వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోవాలి అనేది ప్రతి దానికి కూడా ఇది రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఇట్ మేనేజెస్ అండ్ కోఆర్డినేట్ ఆల్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్స్ సో మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ కోసం మన ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ అవ్వాలి అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క యూనిట్ని కూడా కోఆర్డినేట్ చేయాలి అంటే మేనేజ్ చేయాలి సో ఆ వర్క్ అనేది ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది చేస్తుంది ఇట్ అప్టైన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ ఇంటర్ప్రిట్స్ దెమ్ అండ్ డైరెక్ట్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ సో మనం ఇంతమంది మాట్లాడుకున్నట్టు మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మెమరీ నుంచి తీసుకుంటుంది దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది మనకి డిస్ప్లేకి ఇస్తుంది అనమాట అండ్ ఇట్ కమ్యూనికేట్స్ విత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ స్టోరేజ్ సో ఏదైతే డేటా ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టోర్ స్టోర్ చేస్తుందో ర్యామ్లో స్టోర్ చేస్తుంది దాన్ని మనకి అవుట్పుట్ డివైజెస్ షో చేయడానికి కమ్యూ షో చేయమని కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ స్టోర్ డేటా ఇది నిజానికి ఏ డేటాను క
multiplication and division. All complex operations are done by making repetitive use of the above operations. So, you can arithmetic section and the angels to the end arithmetical operations just on the way the arithmetical operations means addition, subtraction, multiplication, and division. So, it can't be complex operations and you can do the end number of repeated arithmetic section low. Next, my logical section low and the function of logical section is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching, and merging of data. So, arithmetic section and the addition subtraction is the logic section and the addition of the data is the compare of the data. Or the data is the same as the data, the data is the same as the data, the data is the same as the data. Even as the data is the same as the data. So, this is the CPU's main information. And next, we will see you in the next video. Thank you so much.